ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஈஸி ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட்டு பார்த்துருந்தோம் அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் இப்போ போட போகிறேன் ஆல்ரெடி இது பார்த்தாச்சு நம்ம இதெல்லாம் வந்து பேசிக் டாபிக் இனிமேல் ரெடி பண்ண வேண்டிய டாப்பிக்கு உங்களுக்காக ரெடி பண்ணலான்னு இருக்கேன் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு டெர்மலாஜியும் பார்த்தாச்சு கண்டக்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தாச்சு இப்போ இசிசி கிராஃப் பேப்பர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் இசிசி கிராஃப் பேப்பரில் வந்து நம்ம ஓல்டு ஏஜாகவும் டைமாகவும் இதை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுற கிராஃப்டில் அதில் வந்து பார்த்தோம்னா குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது ஸ்மால் பாக்ஸ் ஓகேங்களா அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செகண்டும் ஹைட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் எம்எம் இருக்குது பாருங்கள் அதே போல் பெரிய பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் அதாவது டுவெண்ட்டி செகண்டு அதே போல் ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் எம்எம் இதை வச்சு நம்ம இசிஜி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இது எதுக்கு நீங்கள் எனக்கு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த இசிஜி கிராஃப் எதுக்கு எனக்கு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நம்ம இசிஜியில் வந்து நார்மல் அப் நார்மலுக்கு ஃபைனிங்ஸ் கரெக்டாக பண்ணதுக்காக இந்த இசிஜி கிராஃப் டீம் பாட்டினா தேவைப்படுது அதுக்காக தான் கிராஃப் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நார்மல் இன்டர்வல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிவி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெல் செகண்ட் அதாவது டூ டு த்ரீ ஸ்மால் ஸ்கொயர் அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அப் நார்மல் அப் நார்மல் மீன்ஸ் ஏட்டில் எல்லாரும் அதை போல் வரும் அதாவது அப்பரு ஆர் ஒய்டர் டூ அண்ட் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் வச்சுங்க காமனாக அப்படி இருக்கும்போது அப்படி அப் நார்மலாக அதாவது அதிகமாக டூ அண்ட் ஆஃப் மேலே போச்சுன்னா ஏட்டில் எல்லா அட்மிட் அப்படி சொல்லுவோம் அது ஒன்று ஒன்றா உள்ளே டீப்பாக போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து பேசிக்காக தான் நான் சொல்லித்தரேன் அதுக்கப்புறம் பிஆர் இன்டர்வல் எடுத்துங்க பிஆர் இன்டர்வல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெல் செகண்ட் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்டில் இருக்கணும் அதாவது த்ரீ டு ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா இருந்து அதாவது இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சாரி சிக்ஸ் ஆர் செவன் பாக்ஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ் வருது அப்படின்னா அது வந்து ப ஹார்ட் பிளாக்கு குறிக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட் டிகிரி செகண்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி அதை போல் குறிக்கும் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் செகண்ட் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அதாவது டென் செகண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டென் செகண்ட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது த்ரீ பாக்ஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் அப்படி அதுக்கு மேலே த்ரீ பாக்ஸ் மேலே போச்சு அப்படின்னா அது வந்து பண்டில் பிரான்ச் பிளாக்கை குறிக்கும் அதாவது பண்டில் ஆஃப் பர் கிஞ்ச் ஆஃப் ஃபைபர் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்கள அதில் வந்து பிளாக் இருந்தால் அதோட அதோடைய இது குறிக்கும் அது ஆர்பிபி எல்பிபி அப்படின்னு வரும் அது லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு அப்புறம் டீப்பாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வரும் அதுக்கப்புறம் கீட்டி இன்ட்ரல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அதாவது பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் பாக்ஸு டென் டு லெவன் ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா நம்ம எலக்ட்ரோலைட் சிம்பேலன்னு சொல்லுவோம்னா கால்சியம் அது வந்து அதிகமான குறைஞ்சா அதை போல் வந்து இல்லை அப்படி நார்மல் காமிக்கும் அது கால்சியம் லெவல் பார்க்குறதுக்காக அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்கள் டீப்பாக உள்ளே போகும்போது பார்க்கலாம் கால்சியம் இதுவாக ப்ராப்ளம் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் கியூட்டி இன்டர்வல் பொருளாங்கேஷன் ஷார்ட்டு அது போல் பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து டோல்லி டிசிஜி ப்ளேஸ்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் மோஸ்ட்லி எல்லாம் எடுப்போம் மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் ஆர் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் எல்லாம் பேராமெடிக்ஸ் எல்லாருமே எடுப்போம் பட் இருந்தாலும் தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் மாதிரி சொல்கிறேன் பார்த்துங்க வி ஒன் வந்து எங்கே கனெக்ட் பண்ணால் ஃபோர்த் இன்டர் காசு அதாவது அட்டாச் பண்ணுறது லீட்ஸ் தான் ப்ளேஸ்மெண்ட்டு ஃபோர்த் இன்டர் கார்டர் ஸ்பேஸில் ரைட் ஸ்டேண்டல் பார்டர் கிட்டேயும் வி டூ வந்து ஃபோர்த் இன்டர் கார்டர் ஸ்பேஸு லெஃப்ட் ஸ்டேண்டல் பார்டர் கிட்டேயும் வி த்ரீ வந்து வி டூக்கும் வி ஃபோர் அதாவது பெட் வீன் வைக்கணும் வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபோர் வந்து ஃபிஃப்த் இன்டர் கார்ஸ் ஃபிஃப்த் லெஃப்ட் இன்டர் கார்ஸ்டல் ஸ்பேஸில் மிட் கிளாவிக்கல் லைன் வைக்கணும் வி ஃபைவ் வந்து ஆன்டீரியர் ஆக்சிலரி லைன் வி சிக்ஸ் வந்து மிட் ஆக்சிலரி லைன் சரிங்களா அப்புறம் ரைட் ஆமு லெஃப்ட் ஆமு லெஃப்ட் லெக் லெஃப்ட் ஃபுட் அது போல் வந்து இருக்குது அது கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக ஈசிஜி வந்து கொடுக்கலாம் இது வந்து ஈசிஜி வந்து அரிசானாகவும் வெர்டிக்கலாகவும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற இம்பல்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை கிராஃப்ட் மூலிமா நம்ம உள்ள மிஷின் வந்து கிராஃப்ட் பேப்பரில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ டொல்லிடு பார்க்க போகிறோம் டொல்லிடுனா என்ன என்னங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் டொல்லிடுனா பைபுலார் லீட்ஸ்னு சொல்லுவோம் பைபுலார் லீட்ஸில் வந்து லீட் ஒன் லீட் டூ லீட் த்ரீ அதே போல் யூனிபுலார் லிம் லீட்ஸில் வந்து
லெஃப்ட் லா லெஃப்ட் ஆர்மு லெஃப்ட் லெக் வர பொட்டன்ஷியல் லீட் த்ரீன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பைபுலார் லீட் இந்த மூணு லீட் எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிபுலார் லிம் லீட்ஸ் யூனிபுலார் லிம் லீட்ஸ் அதை போல் எப்படி வந்துச்சு நீங்கள் இருக்காத ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரைட் ஆர்மு சாரி ரைட் ஆர்மு லெஃப்ட் ஆர்மு சேர்ந்து சாரி லைட் ஆர்ம் இல்லை லெஃப்ட் ஆர்மு லெஃப்ட் லெக்கும் சேர்ந்து ரைட் ஆர்ம் கூட வர பொட்டன்ஷியல் ஏவிஆர் ரைட் ஆர்மும் லெஃப்ட் லெக்கும் சேர்ந்து வர பொட்டன்ஷியல் லெஃப்ட் லெக் அதாவது ஏவிஎல் ரைட் ஆர்மும் லெஃப்ட் ஆர்மும் சேர்ந்து லெஃப்ட் லெக் கூட வந்தால் அது ஏவிஎஃப் இதில் ஒரு கிளியராக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பிக்சர் போட்டிருக்கு ஒரு வாட்டி பார்த்துங்க இது லீட் பிளேஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் சொன்னீங்க மோஸ்ட்லி எல்லாமே லெஃப்ட் சைடு தான் ஈஸி எடுப்போம் சம்டைம்ஸ் வந்து ரைட் சைடு ஈஸி எடுக்கிறதும் வரும் மே ஏன்னா மேபி பேஷண்ட் வந்து டெக்ஸோ காடியாக அது போலலாம் இருப்பாங்க சம் ரேர் அது மோஸ்ட்லி அது போல் அதாவது ரைட் சைடு வந்து ஹார்ட் அமைஞ்சிருக்கும் அனாட்டமிக்கலாம் அது போல் பேஷண்ட்டுக்கு ஈஸி எடுத்து ரைட் சைடு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு பாருங்கள் அதே போல் தான் அப்படியே மிரர் இப்போ உங்களுக்காக ஒரு ஈஸிஜி ப்ளே பண்ணுறேன் அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அனிமேஷன் தான் அதை பாருங்கள் Electrical activities of the heart can be picked up on the skin via electrodes. An ECG machine records these activities and displays them graphically. The graphs show the heart's overall electrical potential or voltage as it changes over time during a cardiac cycle. The 12 leads of the ECG represent 12 electrical views of the heart from 12 different angles. The conventional 12 lead procedure involves attaching 10 electrodes to the body, one to each limb and six across the chest. There are six limb leads and six chest leads. The six limb leads look at the heart in a vertical plane and are obtained from three electrodes attached to the right arm, left arm and left leg. The electrode on the right leg is an earth electrode. The measurement of a voltage requires two poles, negative and positive. The ECG machine uses the negative pole as zero reference. Thus, the position of the positive pole is the point of view, and the line connecting the two poles is the line of sight. Leads 1, 2, and 3 are bipolar. They measure electrical potential between two of the three limb electrodes. Lead 1 represents the voltage between the right arm, negative pole, and the left arm, positive pole, and thus looks at the heart from the left. Lead 2 sees signal movements between the right arm, negative, and the left leg, positive, forming the inferior left view. Similarly, lead 3 measures electrical potential between the left arm, negative, and the left leg, positive, looking at the heart from an inferior right angle. Leads AVR, AVL, and AVF, or augmented limb leads, are unipolar. They use one limb electrode as the positive pole and take the average of inputs from the other two as the zero reference. Hence, AVR looks at the upper right side of the heart, AVL looks at the upper left side of the heart, and AVF looks at the inferior wall of the heart. The chest leads, or precordial leads, view the heart in a horizontal plane. These are unipolar leads. The corresponding chest electrodes serve as the positive poles. The reference negative value is the same for all chest leads and is calculated as the average of inputs from the three limb electrodes. Depolarization toward a lead produces a positive deflection. Depolarization away from a lead gives a negative deflection. The reverse is true for repolarization. Thus, leads that look at the heart from different angles may have waves pointing in different directions. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இசிஜி வேவ் பேட்டர்ன்ஸ் அதாவது நம்ம இசிஜி வந்து என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இதை தெரிஞ்சால் தான் ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு ரிதத்தை பார்த்த உடனே என்னென்ன பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட்டு ரூல் அவுட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அதில் என்னென்ன ஃபைனிங்ஸ் கண்டுபிடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு பிக் வர ஸ்டெமாலஜி பார்த்துருக்கீங்க யூவே தெரியுதுங்களா ப்ராமினாக அது போல் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கியூஎஸ் பேட்டர்ன் அப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஆறு எஸ் 
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆர் டேஷ் எஸ் டேஷ் பேட்டர்ன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் எஸ் பேட்டர்ன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் எஸ் பேட்டர்ன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஸ்மால் கியூ ஆர் எஸ் பேட்டர்ன் ஆர் பேட்டர்ன் ஆர் எஸ் ஆர் டேஷ் பேட்டர்ன் கியூ எஸ் பேட்டர்ன் அது எப்படி எம் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆர் டேஷ் பேட்டர்ன் இது போலலாம் வந்து பண்டில் பிரான்ச் அதை போல் ரூல் அவுட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இதில் பண்ணால் ஆர் ஆர் டேஷ் எஸ் பேட்டர்ன் இதுலேயே ஆர் ஆர் டேஷ் எஸ் டேஷ் பேட்டர்ன் அவ்வளோதாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் ரேட் கால்குலேஷன் அது போல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது வந்து அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்னால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இது சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் சைடில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டுருக்கோம் தேங